por acaso você tá aí agora, produzindo a sua música, e de certa forma você tá percebendo que tem alguma coisa faltando nessa música que você tá fazendo, tem grandes chances disso ter a ver com o arranjo que você tá fazendo a sua música. Mas você sabe o que é o arranjo numa música? Pode ser que mesmo que você saiba tocar um instrumento muito bem, ou vários instrumentos, mesmo que você conheça tudo aí do programa de produção musical que você tá utilizando, mesmo que você saiba cantar muito bem, mesmo assim você ainda não seja um bom arranjador. E acredite, isso acontece com muitos músicos famosos. É aí que entra a figura do arranjador. Talvez você esteja precisando de um. O arranjo musical é como se fosse uma receita para uma música, onde esse arranjo vai poder organizar diferentes elementos dentro de uma música, como notas musicais, ritmo, groove, diferentes instrumentos, diferentes texturas e até mesmo vozes, a fim de criar uma versão única e emocionante da música original, da música que você fez. O trabalho de um arranjador envolve ouvir essa música que foi produzida, a música original, entender qual que é a intenção do compositor ou do artista e então decidir como utilizar usar diferentes sons, diferentes instrumentos, diferentes vozes, de forma que todos esses sons consigam trabalhar em conjunto a fim de criar o som desejado, desejado por você. O arranjador ele pode adicionar harmonias, criar padrões rítmicos, modificar o tom da música ou até mesmo incluir elementos de diferentes estilos musicais que sejam capazes de enriquecer a versão final dessa música. A ideia é criar uma interpretação mais cativante e única dessa música, destacando os pontos fortes dessa música, adicionando camadas que aprimorem a experiência auditiva do público quando for ouvir essa música, algo que seja capaz de diferenciar a sua música de todas as outras. Um exemplo ilustrativo disso seria, por exemplo, um buquê de flores. O buquê é montado especificamente pensando na pessoa que vai receber esse buquê, certo? Considerando a personalidade, as preferências daquela pessoa. Da mesma forma, no contexto musical aqui, o arranjador pega uma música e transforma essa música para ela se adequar ao estilo do intérprete dessa música. E nem sempre é o compositor. O intérprete, às vezes, não é a mesma pessoa que compôs a música. E o arranjador faz isso utilizando elementos musicais que já existem, como os que a gente acabou de falar aqui. E essa tarefa requer conhecimento e uma boa dose de estudos para ser capaz de produzir ótimos arranjos musicais. É muito comum o uso do arranjo musical para trazer uma canção de um determinado estilo para outro gênero totalmente diferente. O exemplo disso é utilizar uma letra de MPB e transformar o som em um rock, por exemplo. Pode até parecer impossível, no entanto, se você tiver um bom arranjador, isso não vai ser tão difícil de fazer. Aqui no canal tem um vídeo sobre mecha, técnica essa, com certeza exige um bom arranjador. Dá uma olhada nesse outro vídeo depois que você vai entender o que eu estou falando aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Antes de iniciar qualquer arranjo, é essencial que o arranjador conheça muito a música que ele vai mexer. Isso quer dizer que ele precisa ouvir desde a versão original até mesmo outras possíveis variações que já tenham sido produzidas dessa mesma música. De repente até que já tenham sido produzidas por outros arranjadores também. Inclusive ouvir outras músicas dessa banda ou desse artista, para que assim o arranjador realmente entenda qual é a mensagem, qual é a personalidade das músicas que são produzidas por esse artista. O planejamento ele deve conter uma análise minuciosa sobre a estrutura dessa música que você vai fazer o arranjo. É importante você anotar os diferentes instrumentos, diferentes sons que você pode vir a utilizar nesse novo arranjo e quais das técnicas que a gente acabou de listar aqui vão ser mais relevantes na hora de produzir o arranjo dessa nova versão da música. Por melhor música que você seja, para essa etapa do arranjo, o ideal é você colocar outro profissional para fazer isso, ou de preferência um arranjador para fazer isso. É por isso que bandas famosas sempre tiveram grandes arranjadores como parte integrante da banda, porque é muito importante que esse arranjador entenda quais são as principais características dessa banda ou desse artista quando ele vai montar o arranjo. O arranjo é uma etapa fundamental quando você está produzindo uma música. Às vezes você até tem uma boa ideia, você toca bem, como eu acabei de falar, mas saber combinar todos esses elementos e construir uma música que tem um groove capaz de fazer as pessoas se mexerem, capaz de fazer as pessoas dançarem, capaz de fazer as pessoas se emocionarem.
e quererem ouvir a sua música várias e várias vezes é uma tarefa que realmente exige um bom conhecimento teórico e uma certa dose de experiência. Pense nisso quando você for produzir a sua música. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.